高阳勇闯狂徒悍匪赛道，在大漠上演强取豪夺戏码。莫风吟不愧是今年最强王炸剧。一，莫风吟本来是冲着方一轮去的，结果却被一个糙汉狂徒给迷住了。高阳在里边饰演的若问，性格洒脱、狂野、随心所欲，妥妥就是一个大漠悍匪。尤其是他策马奔腾在广漠的大漠中，那飞扬的衣襟、坚定的眼神，一举一动都将他的不羁和狂野展现得一览无余。既有着鲜衣怒马的少年气质，又充满着浓浓的性张力。因为一个意外，结束了发酵，与厄纳契和亲公主格辛威产生了一段爱恨纠葛。两人之间那种充满张力的对手戏，一个狂放不羁，一个英姿飒爽，打破了传统情感模式。上演了一段性张力满满的成年人开倍速的爱情，两人在这片大漠上上演了一段又一段刺激的激情戏码，充满着原始的激情和野性，简直让观众直呼过瘾。我们古装赛道也是卷起来了呀，都有属于自己的三折叠了。哎，这是第一次看见这么颠又这么野性十足的画面啊！果然，高阳不愧是悍匪。背后，方一轮的刀都架到脖子上了，这边脑子里还想着如何风花雪月呢。这把子大漠极致的热情奔放与美玉交织，真是把观众拿捏的死死的呀！对于女主黄北霜，她是绝美公主与狂徒糙汉的强取豪夺；对于格辛威，他是野痞悍匪与彪悍公主的极限拉扯。这感觉哪一个都是相当带感啊！二，说起高阳的演艺生涯，可真是一波三折。高阳一九九一年出生于河北省唐山市的一个戏剧之家里，他的姥爷是评剧艺术家，精通二胡、五等各种乐器，每天早上也都会坚持吊嗓子，就连家里的各种录音机、电视机里也都经常播放着戏曲。在这样的家庭氛围成长下，高阳耳濡目染，也对此产生了极大的兴趣。高阳小学成绩十分优异，一直名列前茅。但到了中学，因为父母工作的原因，一家被迫到新的城市生活，突然换到一个新的环境，导致高阳的学习一时跟不上。再加上当时正处叛逆期，高阳便将注意力转移到了看电影上。渐渐的，心中想要成为演员的梦想更加坚定。于是他报名了专业的训练，在他的刻苦努力下，最终以台词第一名的成绩考进了中央戏剧学院。三。在进入校园后，他始终没有懈怠，一心扑在学业上。但他毕业后却一直没能找到展现自我的舞台。经历了很长时间的就业危机，机会总是留给有准备的人。终于， 2 0 1 5年，一部由话剧改编的电影《余德水》在北京广招演员，高阳果断报名参加，最后凭借出色的表现成功入选。这部影片上映后，仅七天就获得了票房破亿的好成绩。高阳也凭借在剧中饰演的特派员高副官一角，成功走进大众视野。凭借精湛的演技和出色的外形，还一举斩获了亚洲影响力盛典最具潜力新人奖。四，随后高阳便不断活跃在影视圈中。他是《烈火如歌》中亦正亦邪的刀无痕，是《空降利刃》里铁骨铮铮的苏子晋，是《北漂爱情故事》里虽然家境普通但不甘平庸的白领吴宇超，是《一飞难求》里敢爱敢恨的热不哈迪，是《猎手》里儒雅聪慧的王大兴等等各种角色，他都演绎的相当到位。虽然出演的角色不算太多，但总能凭借精彩的表演给人留下深刻的印象。如今又勇闯狂徒赛道，化身沙漠悍匪，相信他可以在这部剧一展雄姿。